Đúng anh ơi em chưa có qua sinh nhật ừ ok tặng mình học nữa yeah. hứa luôn đấy à chết rồi hứa trên video này là phải làm được không chết nha <cười> vì châu còn phải đi làm nữa chứ không mỗi anh em làm lòng bia nữa ha <cười> hết đến event thì châu kìa à, làm tôm rồi làm tôm làm bia xong mặt đỏ đỏ đây mời em Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại cả Dinology và bếp của Dino đây Rất như bình thường đúng không? Không có gì đặc biệt ngày hôm nay cả Trừ hôm nay có khách mời cho các bạn đoán khách mời là ai À các bạn nhìn title các bạn biết rồi, đoán cái gì nữa Khách mời của chúng ta hôm nay là Châu Môi à, Đây là một cô em à, gọi là quen nhau từ rất là lâu rồi ừ. Nhưng mà chưa bao giờ có cơ hội để xuất hiện trên vlog của anh Dino cả vâng Em có nhớ mình quen nhau từ bao giờ không? Chết rồi <cười> Mình quen nhau được cũng khá lâu rồi Anh nhớ là phải 3-4 năm Dạ yeah. Ok bây giờ thời gian anh nhớ thế bây giờ là sự kiện gì Châu nhớ không? Có một cái sự kiện gì đấy Và Chúng à. mình đi với nhau thế là em nhìn thấy anh xong rồi ừ. em chào anh Đúng Sự kiện gì em Sự kiện nhớ. là hồi đấy là đi quay quảng cáo ừ. Quảng cáo ạ? À? Quảng cáo đúng rồi, quay quảng cáo nước suối À quay Việt Ừ đúng Trời Châu ơi. là nhân vật đúng chính rồi. À, còn đi đâu đóng vai quần chúng là bạn bạn thân <cười> bạn, là hôm đấy là nhận được brief là đóng bạn của châu bùi mình bảo <cười> mùi chi đi xuống mùi chi đi xuống mùi chi đi xuống hư cảnh nóng hư cảnh nóng xem giờ cảnh này đi hôm đấy là 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 mình đóng vai bạn của châu và vẫn còn một cái bức ảnh chụp chung với châu ở đây đúng rồi đây 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 đúng rồi hôm đấy như em mặc cái váy ngắn 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 gì đó sắp vẫn còn dài đúng và mặc một cái áo da rất là màu mè đúng không ừ. hồi đấy là gặp cô bé này bảo là ư ừ, sao mà cô bé này ít tuổi mà lại giỏi thế hồi đấy là nhưng mà anh biết châu ấy là từ rất lâu rồi từ bộ hình bikini màu da cam này mà em còn còn đến đây còn dưới em chẳng còn gì hết bây giờ nữa rồi nhưng mà bây giờ thì trưởng thành hơn rồi ừ. nhưng mà hôm nay thì châu đến đây với căn bếp của anh Dino bởi vì sao bởi vì châu các bạn theo dõi châu các bạn rất biết là mù chi các bạn cái nhà này nguy hiểm quá anh ơi mọi người biết vì sao không bởi vì là người châu toàn mùi của bí đô Santa Santa nên là bây giờ là hai con chó nhà mình nó cứ bị cuồng lên bởi vì là người cái mùi đồng loại đồng loại nó hết mì châu nấu ăn giỏi đúng không không ạ đừng nói thế áp lực <cười> áp lực nhưng mà theo kinh nghiệm của anh với những cô gái mà anh biết thì châu là một người nấu ăn giỏi <cười> khổ <cười> thân cô gái ấy không rất nhiều cô gái rất không nhiều. chỉ một cô gái nếu mà bạn nào mà xem dinology các bạn có thể liệt tên các cô gái không biết nấu ăn giờ ở đây <cười> thật ra tại vì không phải là vì châu đam mê cho lắm đâu vì em muốn ăn ngon ấy nhưng mà ừ. ở nhà không có ai nấu cả còn ừ. nếu mà ở nhà mà có một người nấu ấy thì em sẽ không bao giờ vào bếp nấu rồi đúng rồi mà mọi người biết là ai không vào bếp ở đây rồi đấy ngôi nhà của chúng ta bởi vì bây giờ châu đã vào sài gòn rồi nên là cái chuyện mà ăn trực ở nhà anh dino là chuyện mà Okay. <cười> cũng như những người khác đây cũng là một trong những cái động lực mà để châu vào sài gòn và <cười> cái thăm nhà anh đi nô nhiều hơn ok rồng dài đủ rồi chúng ta đã biết quá rõ về khách mời rồi hôm nay thì châu đến đây với một cái thử thách dạ. đó chính là tối nay à, anh đi nô có tiệc ồ vậy ạ nhưng mà châu thì lại bận tối nay nghĩ là châu sẽ không tham gia được cái tiệc này đến cuối nhưng mà hôm nay là có lao động phổ thông lao động miễn phí Đã nên là ý. hôm nay Đã châu và anh dino sẽ chuẩn bị tiệc ừ. với một món ăn vô cùng hấp dẫn đó chính là món chả cá lão vọng em à, thích chả cá lão vọng không em rất mê có nghĩa là hôm trước châu về hà nội là châu chỉ có xin bố mẹ là hôm nay cho con nghỉ ăn ở nhà một hôm để con được đi ăn chả cá thôi tại vì trong sài gòn rất là ít và không không thực sự ngon bằng hà nội Đúng rồi. Ờ, và thật sự là nếu mà làm chả cá ở nhà ấy, thì ngon hơn ngoài hàng rất nhiều tại vì mình cho được nhiều cá là ăn được nhiều móng tôm <cười> thế bao giờ em đã làm chả cá lão vọng chưa ờ à, đợt trước châu đã làm một lần nhưng mà là làm cùng mẹ Ừ. Là mẹ em làm thôi nhưng mà em vẫn thấy chưa là đúng vị cho làm đâu nên hôm nay phải học xem là anh đi nô làm như thế nào okay. Thế là phải để mách cho mẹ Ok, đây hôm nay có mẹ mới Vâng ạ, chào mẹ <cười> ờ, mẹ ạ Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu làm thôi nhá <cười> Ok, và hôm nay thì anh đã đi chợ và đã dạ. chuẩn bị rất là sẵn sàng Thông thường ấy Anh chuẩn bị bao nhiêu cân cá đấy ạ? Hôm nay chuẩn bị 7 cân cá <cười> Tôi không thể hiểu nổi cái tiệc này là tiệc gì mà 7 cân cá ấy Bởi vì là để làm chả cá lã vọng cho có biết là mình sẽ làm từ cá gì không? À, cá lăng ạ Đúng rồi, hôm nay anh mua được rất là nhiều cá lăng ừ. Nhưng mà cá lăng hôm nay anh mua nó không được to ấy dạ. Nên là nó bị thành cá nhỏ bởi vì là anh không đặt sớm Hôm nay phải mua tận 6 con để Đó, có con được 7 cân cá ừ. Và cá thì đã được nhờ các cô ở chợ phi lê rồi Đấy chưa? À. Anh tự tin là đi rất ra tiện, rất tiện. Anh tự tin là đi ra chợ là thành hot boy của chợ được. Lúc nào được các cô ưu tiên, ưu tiên đúng không? 
Và bây giờ thì uh, chúng ta sẽ bắt đầu làm món này Hôm nay Châu sẽ có nhiệm vụ là đứng nhìn anh đi đâu làm Không, hôm nay Châu sẽ có nhiệm vụ là làm tất cả những gì anh đi đâu làm <cười> <cười> Đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ phải cắt cá ra thành từng miếng Đã. vừa phải Đã. Thì em biết miếng chả cá lão vọng nó nhìn như nào đúng không? Có ạ, nó như thế này Rồi, ok Thế em có tự tin là em cắt được các miếng cá theo yêu cầu không? Chơi Chơi Không tự tin đâu lắm nhưng mà cứ phải làm mới biết Đấy Dạ Tất cả dụng cụ cho cô Châu đã được đầy đủ Và cá thì đã được phi lê sẵn Rồi bây giờ em sẽ móc bóc vào đây ạ à? Đúng rồi và em sẽ cắt ra những cái miếng nhỏ Bởi vì là tối nay thì Dino sẽ làm hai món Là món chả cá lão vọng Cũng như là món canh cá với cả rau thì là À, thì à... Đầu tiên phải chia đôi đúng không? Đúng rồi, em chia đôi ra Mọi người bảo là em cầm ra nhìn rất sợ tại vì cầm tay trái Ôi, Xong rồi kiểu... cô thuận tay trái Anh cũng thấy không? Không, anh thuận tay phải okay. Nhưng mà những người thuận tay trái là người ta có thiên hướng là sáng tạo hơn Bởi vì anh thì suy nghĩ rất là logic Anh ngày xưa đi học ở môn tự nhiên hay môn xã hội Em học toàn lý hóa Ô, Hoàn toàn lý hóa mà là thuận tay trái <cười> Kỳ <cười> vậy người học được. <cười> Tiếp tục làm gì anh? Bây giờ em sẽ cắt cái miếng này, cắt thành hình chữ nhật Thế nhá? Ừ, đúng rồi Đúng rồi, đây anh sẽ lấy một con dao đặc biệt cho em Đây là con dao của khắc tên anh và con dao rất là sắc Được đấy, em chơi con này đi Quý lắm ấy, dùng dao này đấy Vâng ạ, cho em chơi con này nhá Ngoài em ra thực ra chỉ có ai mỗi anh Trung xài dao chứ chả ai chịu xài Anh Trung là ai ạ? Anh Trung à, chồng chị xin đi Và trong lúc đấy thì Dino cũng sẽ cùng Châu làm Bởi vì là cái phần trên này ấy, thì cô phi lê chưa được hết xương nên nó sẽ hơi khó hơn một tí ừ. Còn uh, chắc là Châu phi biết là, là làm nào anh? Phi lê có nghĩa là em lóc cái thịt con cá ra từ à. xương Và để làm sao mà cho con cá nó chỉ lọc có thịt lóc. thôi Lọc xương Lọc xương ừ. Có nghĩa là em kỹ thuật dao mà tốt ấy, Thì em sẽ lóc được toàn bộ thịt ra Mà không có một tí xương nào hết Anh cũng rất kém dao kéo Châu ạ Thật ra là tại vì ở nhà chưa bao giờ em làm cá bao giờ Chưa bao giờ tại vì anh Thắng không được cá Bản thân em cũng không ăn cá nữa Mà cá chả cá thì có Tại vì nó có mắm tôm ấy Ồ mắm tôm ngon nhỉ à. Đây nhá, em cắt luôn nhá Ok, đây em cắt như anh này Đấy, em lấy cái phần thịt nạp cho em cắt trước nó sẽ rất là dễ Thế bình thường ở nhà Châu hay nấu ăn không? Có ạ Một tuần em nấu được mấy bữa? Tùy ạ <cười> <cười> Hôm nào mà Châu không bận thì Châu sẽ nấu Chỉ một ngày một bữa thôi Một bữa tối thôi, còn ừ. ban ngày thì thôi đi làm nữa Thế là hàng, nấu ăn hàng ngày rồi, giỏi rồi Nhưng mà như kiểu tuần tháng này là em đi cả tháng ấy à. Thì em cả tháng chẳng vào bếp gì cả Có những tháng này cả tháng này không vào bếp ừ. Nhưng mà khi mà mình vào bếp thì mình tự mình nấu cho mình ăn Mình cảm thấy là không ai chiều được mình bằng mình Chính xác, với xong rồi nhưng mà bị khó tính nữa ấy Hay bị kiểu khó chịu ờ. nếu như mà ai làm không Không, không đúng ý mình, mình đúng không? Rồi. Sao mình nghĩ là ôi xong mình xấu tính đấy Nhưng mà tại vì uh, bản thân là em bình thường ăn kiêng nữa ấy Thế là hôm nào vào bếp Có nghĩa là hôm đấy em sẽ làm một cái món gì đấy mà nó thực sự là em phải thèm ấy Ờ à. à, Nên là em không không thường là để cho em ai làm hết Anh cũng vẫn phải ăn kiêng nhưng mà anh có một cái bí quyết để cho ăn kiêng dễ hơn Đó, Đó chính là... là anh luôn ăn sáng và ăn trưa Ăn kiêng Nhưng mà tối thì anh ăn bất kỳ gì anh thích <cười> Buổi tối nó rất là khó để mình có thể từ chối Chuẩn luôn Tại sao là... thế nhở? Ừ Bởi vì là mình là người Việt Nam Đối với mình từ bé đến lớn là bữa tối là bữa rất là quan trọng Đúng rồi. Gia đình rồi bạn bè tụ họp Chứ bữa tối bây giờ mỗi ngày có, có đi ăn hay không Có có nên ăn cái này hay không thì rất là mệt Mệt cả ban ngày hay là kiểu mình bận Xong rồi mình cũng không quan trọng lắm đến cái việc là phải ăn gì Nhưng buổi tối là bắt đầu có thời gian về nhà muốn ăn một gì thật ngon ngon Đúng rồi Cho kiểu giải stress ấy. Chứ còn không là anh cảm giác là tối mà không được ăn ngon này không ngủ được luôn ấy Ồ, Anh thèm quá anh ơi Sẽ được ăn mà chỉ là em bận thôi <cười> Nhưng mà vì bận nhưng mà bây giờ anh sẽ cố gắng giữ Châu lại để ăn được hết Để ăn hết đã Chắc là mình phải nói lại với cả bạn bè tối nay Hôm nay bị tao bị bận quá <cười> ừ, Bận bận thực ra là ngồi ăn chả cá đẫm mắm tôm chứ ăn Em ơi nhưng mà không biết là mọi người có ăn chả cá với cả nước mắm không? Có chứ đúng không? Có Thì có những người không ăn được mắm tôm Thì ừ. sẽ phải ăn nước mắm Bây giờ anh anh được cái là khi mà nấu ăn ấy anh sẽ nhớ là ai ăn cái gì Ví dụ như là anh biết chắc là chị Cindy này sẽ không ăn mắm tôm này Bởi vì là mỗi lần nấu ăn ấy siêu ngon ý Đúng Rồi khi anh ăn mắm tôm anh cảm giác như là phí một nửa cuộc đời Ngày xưa ấy là Châu không phải thích ăn chả cá đâu mà là vì mình nghiện ăn mắm tôm Nên là xin phép mẹ là làm chả cá để được chấm cái bún sữa mắm tôm xong ăn vã ấy Chứ à. dần dần là cũng biết ăn chả cá hơn Chứ ngày xưa là Châu không ăn một chút nào hải sản ấy, cả một đời Đến bây giờ cũng mới tập được ăn cá Thế thì bây giờ anh sẽ đổi tên điện thoại của Châu là thành Châu Mắm Tôm <cười> Châu thích ăn mắm tôm Nghe cái tên chán đời <cười> Anh ơi làm nào? Đây này em... Đây là có xương Thôi cái xương bỏ
Thế cái gì khó để em làm cho Ừ, chứng chắn đoạn là khó em làm <cười> Còn đoạn đó dễ anh làm ừ. Bình thường với công việc rất là dày đặc của em, anh thấy em rất là giỏi em thấy, Anh thấy em đi suốt luôn ấy Mà em vẫn vừa nuôi chó này, vừa nấu ăn được này Vừa tất cả các thứ Làm sao mà em có thể làm được tất cả mọi chuyện như vậy Thật ra là em cũng không phải là muốn làm đâu Nhưng mà nếu mà không làm thì ai làm Đấy ừ. là câu hỏi đúng không? Đúng rồi làm... Vì không phải làm nên là phải làm thôi cũng Ngày xưa Châu cũng kiểu cố gắng bảo anh Thắng ấy Cách làm rồi nhưng mà anh Thắng không thể nấu ăn được các Châu Anh Thắng ừ. cũng kiểu không thể tắm cho bị đô Santa ấy ừ. Anh Thắng cũng không nấu ăn được cho Santa bị đô Cho không làm được cái gì cả Thôi Thế đây là <cười> mẫu phụ nữ gia đình điển hình đó Thôi, Thật ra là nhiều khi em bảo là về sau mà em sinh con ấy Sẽ bảo là cứ lừa như anh Thắng đi Khi ấy xuống Chứ đừng có chăm chỉ quá làm gì là Đúng phải rồi. làm cứ bảo là không lấy là không biết làm ấy thế đâu có làm làm đâu càng biết nhiều càng khổ ấy mà giống như bây em giờ em phải nói xấu anh thắng không nhỉ nhưng mà đáng đáng nói <cười> <cười> nhiều mỗi người sinh ra chuyên môn một việc em ạ ừ, anh thắng rất là kiểu nhiều uh, sao nhỉ tài năng à ừ. Ừ. Căng công nhận kiểu. bây giờ mà ai cũng nấu ăn hết thì đi đâu làm gì đúng, <cười> đúng. thôi bây giờ mình có đi đâu rồi mình cứ sang đây mình ăn ké thôi mình không phải nấu cơm nữa Yeah. Có nghĩa là bây giờ cái hàng đợi ăn ké của nhà Dino càng 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 đông đấy các bạn Qua là anh mày làm Đây Kết quả của anh Dino và Châu cuối cùng đã được uh, chỗ này Anh nghĩ phải đến 5 cân đấy rất, rất 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 nhiều Từ rất ngày nhiều. xưa mình bỏ lại để mình nấu lẩu thôi Nấu lẩu đúng rồi, ừ. cái chỗ này nấu lẩu Còn đây là thịt nạc mà Châu và anh Dino đã lọc ra Bây giờ thì Châu có biết tẩm ướp cái này như thế nào không? Tất nhiên là không rồi, có dây làm cá đâu rồi. Ok Ok <cười> Đấy là ừ. lý do tại sao anh ở đây Không khéo tay trong cái việc là cắt khủng này nọ Bây giờ để ướp cái này ấy, thì có một cái combo nguyên liệu mà Việt Nam mọi người rất là thích Đó à. chính là giềng, mẻ, mắm tôm Đúng rồi Nó chỉ có ba thứ đấy thôi Nhưng mà chúng ta phải làm như thế nào để cho cái vị nó cân bằng Cái đấy là cái khó dạ. Chứ còn ướp chả cá lão vọng thật sự không có gì khó cả Bây giờ em lại mẻ giềng hoặc là em thả cho anh vào trong này Và chúng ta sẽ... Ui tay cô châu khỏe quá tập gym nhiều hả? tập gym ạ tập gym à? làm gì tập gym là để bể bể riêng cho anh no <cười> hỏng móng tay bây giờ hay quá hỏng móng tay anh thấy một điều đặc điểm là ở hà nội vào mọi người rất hay biết nấu ăn chắc là bởi vì là một phần là con gái ở hà nội hay bị bố mẹ bắt nhiều ăn, đúng không ừ, đúng với cả hồi con gái hà nội được dạy trong một cái kiểu khá là áp lực đó chính là phải biết nấu ăn Ủa, ngày xưa là lớp 3 là Châu đã bị bố cả mẹ bắt nấu ăn rồi Nghĩa là bắt luôn đấy, nghĩa là con ừ. cá là phải làm từ hồi lớp 3 Còn đối với anh ấy là bố mẹ từ hồi nhỏ đã bảo là con trai cái gì cũng phải biết làm Ủa, Đấy. Em ước gì là <cười> anh, Châu em muốn về ở với anh <cười> Bây giờ đi xay giềng đi Và bây giờ xay giềng bằng chiếc máy nấu ăn tối tân của Dino Chúng ta sẽ xay với chế độ rất là mạnh Ổn lắm nhá Xay được luôn ạ Ok, vậy là xong rồi Ta da Đây là giềng xay Voila Và bây giờ đến đoạn tầm ướp Cái đoạn này thì các bạn tò mò nhất rồi đúng không? Ở đây có rất là nhiều cá của Dino đi và Châu à? Ủa mm. Trời chưa bao giờ Dino làm nhiều này đâu đấy Thật sự Như nhà hàng Nhà hơn nhà hàng Nhà hơn chất lượng như này được Thì là cái chỗ mà giềng đã được xay Dạ Bằng máy Thermomix của anh Em thấy đỉnh không? Đỉnh cao, không đến 10 giây Không đến 10 giây đã xay xong Anh sẽ đổ vào theo Châu thế nào là vừa thì nói anh nhá Theo em không bao giờ là đủ Rồi, được rồi anh ạ Ok Ok. Và tiếp đến một nguyên liệu khá là quan trọng Đó chính là nghệ Nghệ Nhưng mà trong cái bếp thường ngày ấy, thì anh sử dụng bột nghệ Bởi vì là dùng nghệ tươi thì ngon ừ. Nhưng mà khá là dơ Đúng Dơ rồi, bếp tay. trắng, dơ tay Hôm trước anh làm cơm gà xong rồi móng tay anh vàng khè luôn, sợ lắm Đấy. Như móng tay vàng Đấy rồi thì sẽ sử dụng bột nghệ Bột nghệ với cả chỗ này khoảng 5 cân cá thì mình cho vào đây khá là nhiều bột nghệ chỗ này thì phải tương đương với cả 50 gram bột nghệ đó. Chưa Màu hết. Đẹp quá anh ạ. Một chấm tôm hả? Rất nhiều mắm tôm. Rất nhiều mắm tôm. Ừ. Trời ơi, Châu thích mắm tôm mà. Ừ. Ừ. Thế mắm tôm này đỉnh không? Đỉnh quá. Đây. Cái Đây. này cái này là quảng cáo miễn phí nhá. Mắm tôm bong hằng là mắm tôm bà bong bà ở chợ hàng bè ngoài Hà Nội. Có nghĩa là mỗi lần Dino có người thân mà ra Hà Nội ấy, là phải nhờ bằng được để mua cái này vào. Thậm chí là mẹ anh còn phải cuốn rất là kỹ, kỹ để cho trong vali quần áo bởi <cười> vì nhiều khi ở, ở sân bay người ta sẽ thấy là mang cái này thì Đúng bị rồi, mùi bị nên người ta không cho mang đợt trước cho về hà nội cũng thế về sài gòn là mang gia vị này 
rồi là mắm tôm này rồi gì xấu em mang năm cân xấu vào trong tủ nhà anh phải có đến mười mấy cân xấu <cười> vào đây một nguyên liệu vô cùng quan trọng khác là mẻ châu biết mẻ là gì không mẻ ạ à? ừ. mẻ là cơm nguội người ta sẽ lên men và ừ. nó sẽ thành một cái thứ nó hơi chua chua ừ. nghĩa là giống như cơm bị chua nó sẽ át mùi đi à hay sao nó sẽ làm cái vị uh, mặn của mắm tôm nó dịu lại à. và nó sẽ chua chua nhẹ rất là hợp với cả cá vì dạ. vậy là giềng mẻ mắm tôm là ba nguyên liệu đặc trưng của những cái món ăn phía bắc ừ. và những món gọi là hơi nhậu nhậu một tí dạ. Trời. đây anh sẽ cho mẻ vào nhiều không ạ nhiều chỗ này thì anh phải cho đến khoảng 200 ml nước mẻ đã lọc có nghĩa là nếu mà làm mẻ cái thì nó sẽ còn cái hạt cơm à, nhưng mà mẻ này anh đã lọc, lọc rồi. Ừ, và anh nuôi và anh đã lọc rồi anh để vào chai thì nó sẽ còn uh, những cái nước nước như thế và Bây dĩ nhiên trộn để trộn này thì không thể bắt trâu trộn như thế được hơi cực phải nó có bị nát nữa Trộn đồ thực ra là ấy thì ấy tay đấy nhưng mà sợ mùi lắm nên thôi em bốc theo ok không cần đâu chúng ta hãy nấu ăn văn minh <cười> đùa chứ thực ra tay đúng là dễ nhất nhưng mà hơi mùi thật mùi tí còn đi uh, tiệc tiệc nữa xong rồi kiểu thấy mùi mắm tôm này, xong rồi cái cá này, riêng mẻ này. xong rồi cái biệt danh mà anh đặt cho châu là lưu danh muôn thuở không bây giờ không phải cho mắm tôm mà châu riêng mẻ mắm tôm châu riêng mẻ mắm ờ. tôm đủ côn bồ luôn ôi trông ngon đấy ngon nhỉ nhưng mà em nghĩ là vẫn phải bóp bằng tay nó mới nó mới ừ, thôi để anh bóp bằng tay cho thôi em làm nhá không để anh bóp cho thôi để em làm nhá tối đằng nào tối nãy anh phải chuẩn bị tiệc rồi và để làm nhá một chút mì chính để làm cho Thôi để anh làm cho Thôi, anh, làm em làm, anh làm cho thôi Ai lại bắt em lại phải ấy Không kiểu để làm cho mà liếc xem anh có làm hộ không ấy <cười> Vào đây thì mình cho vào khoảng 4 thìa đường Cái này thì không phải để tạo ngọt mà để tạo cho khi mà mình nướng cá ấy, Cái màu nó đẹp hơn Cái 4 thìa này thì nó không đáng là bao nhiêu hết Đây Thôi em làm cho Đằng nào em đi làm nêu Đằng nào làm nêu đây rồi <cười> 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 Thích lắm anh ạ Đã lắm đã làm đúng không? Anh chơi cùng luôn đi, hay là cả nhà ơi vào cái... bóp nào? Vào bóp à? Đây thôi anh bóp này, tay con trai cho khỏe. Đúng, đúng là không? không không phải đâu. Cá này rất là chắc. Ừ. Cá lăng được cái đặc trưng ấy khi mà làm chả cá mọi người rất là sướng bởi vì là cái thịt nó khá là chắc. Ừ. Nếu mà một được một con ngon khoảng 5 kg một con ấy thì nhiều người còn so sánh là cái texture có nghĩa là cái chất thịt ấy ừ. nó cứng như là thịt bò cơ. Ừ. Và khi mà ăn cá ấy, nó giống như là các bạn ăn thịt uh, gà ấy, thì các bạn muốn nó dai hoặc mềm cũng được nhưng mà cá thì luôn luôn ai cũng muốn cá chắc. chắc. Không ai muốn cá mềm hết Và lúc mà làm thế này mà nếu mà cá bị nát á ừ. Lúc mà nướng lên lên nó bạn lắm Anh nghĩ là mình chơi trò này luôn đi ừ, Chơi trò này luôn Thôi à... đấy cảm giác nó rất sướng <cười> Mùi mềm, thì... Mềm mềm ý Mùi thì nó đổ sống nó không hấp dẫn lắm nhưng mà Khi mà sờ vào thì rất sướng giống như là chơi slam ấy Anh nghĩ là sắp được rồi vậy Mọi người thấy không hôm nay là cả Dino cả Châu đều dùng uh, tay trần Để chúng mình đã rửa tay rất là sạch trước đấy rồi một có một chút hy sinh là sợ thì nữa tay nó hơi ám mùi ừ. nhưng mà mình thì mình không tin tưởng ăn tay ni lông bởi vì cái ni lông đấy sản xuất như thế nào mình không biết được á xong rồi vứt ra thì cũng phí ừ. và ừ. khi mà mình trộn như này anh nói thật là cái cảm giác trên mình tay mình ấy mình đã mình, mình biết được là cái cái thịt nó có ngấm hay không ừ. rồi ok xong và bây giờ xin phép cho hai anh em chúng mình đi thử tay ạ <cười> và bây giờ thì anh em mình đang ở ngoài ban công để chúng mình có thể làm được một món đó chính là món chả cá bởi vì sao bởi vì chả cá có hai công đoạn một là chả cá phải được nướng ừ. cho nó thơm sau đó thì mới xào ở trên à. bếp thì khi mà các bạn ăn chả cá lão vọng ấy ở quán ấy người ta đã xào trên bếp rồi thì thực ra ấy, là bị thiếu một đoạn đó chính là người ta nướng tại vì khi mà nướng ấy thì cái cái giềng nó cháy này cháy nó khép thơm. lên nó mới thơm à, bây giờ mình sẽ phải nhóm lò sau đó nhóm lò rồi chưa chưa rồi ạ nhưng mà lần trước em qua nhà anh em muốn trả là anh là anh làm là anh làm đúng không ở đây thì khi mà mình mới vào Sài Gòn ấy mình phát hiện một thứ rất tuyệt vời đó chính là củi dầu củi dầu này thì rất là tiện thì các bạn chỉ cần đốt một phát ở trong này nó có sẵn dầu và nó là củi thì cái củi này nó cháy rất là mạnh nên là các bạn nhóm than nó dễ còn ngày xưa ấy ở Hà Nội ấy mỗi lần nhóm than Châu nhớ là mọi người hay nhóm bằng cái gì không không ạ à. mọi người phải nhóm bằng rất là nhiều giấy báo với cả củi còn ở đây cái củi dầu này mình thấy là một cái phát minh cực kỳ lớn Củi dầu ạ? Ừ. ừ Là củi như người đang ngâm ở trong dầu à, Dầu Thì nó sẽ cháy nhanh hơn Và cái việc này sẽ giúp nhóm than nó dễ Và nhất là chúng ta có một cái đèn khò như này nữa ừ. Thì mọi thứ nó sẽ nhanh hơn Bình thường là đốt mới xỉu ấy nhỉ? Đúng rồi, bình thường đốt cực lắm Nhưng mà so với cả cái lò nướng thế này với cả lò nướng ở trong nhà thì cái nào hơn hả anh? Cái kiểu cái... nướng trong bếp ấy Cái lò nướng ở trong nhà ấy là lò nướng điện thì nó rất là sạch Tuy nhiên là khi mà nướng điện ấy thì nó không có cái mùi khét của
kể chỉ có nướng than, có củi, có than, mọi thứ nó mới ngon được như vậy. Mà nếu mà về giai đoạn thì cái nào sẽ nhanh hơn đấy? Anh thấy là nướng cái này nhanh nhất, cái này than nó nóng lắm, cái kia chỉ được sạch thôi. Thấy chưa? Kinh nghiệm của một người là cái gì cũng phải biết làm, sau này đi biển, nướng cái này sướng. Đúng rồi. Nhiều khi là cứ bảo là không nên biết nhiều quá vì sợ biết nhiều thì ta phải làm ấy. Nhưng mà, mà biết cũng thích mà. Thích mà là được mọi người coi trọng trong trong một chuyến đi đúng rồi cảm giác mình có giá trị mình có giá trị chứ không phải là kiểu vay ngôi đi kệ mày kệ mày thì bây giờ nhà cũng thế mình cảm thấy mình rất là có giá trị trong nhà tại vì nếu mình không về nhà thì không ai có có cơm mà ăn có không ai tắm cho hai con chó cả và khi mà chúng mình đã được bén lửa như này rồi củi dầu nó bốc rất là mạnh ừ. thì mình cứ để kệ cho củi nó cháy bén mà than thôi ừ. và công việc của anh em mình là sẽ đi vào tiếp và cứ để than nó cháy bao lâu ạ cái này cháy nó khoảng 20 phút nó cháy khi nào mà cái lửa ấy nó không còn ngọn lửa nữa à, nó, chỉ là... nó chỉ là nó chỉ là than hồng thôi thì mình mới nướng à. bởi vì khi mà mình nướng thịt ở trên cái lửa ngọn như này thì nó rất là độc à. nó cháy với nó độc nữa nó chỉ để như này thôi nhẹ nhàng mà okay. cảm ơn củi dầu <cười> <cười> cảm ơn đi nồi đã cho em khai phá trong lúc mình chờ than hồng thì bây giờ chúng mình sẽ làm canh cá anh còn mua một ít thịt bò nữa thì làm lẩu luôn dành cho những người nào mà không thích ăn được cá đúng không? ăn được cá thì sẽ ăn lẩu anh Nino cực kỳ gọi là tâm lý anh thắng sao chắc thích lắm tại vì là anh luôn luôn nghĩ rằng là tất cả những người ăn đồ ăn của anh thì đều phải ăn được ừ. chứ không ai có vấn đề gì về việc ăn uống hết đầu tiên là mình phải dán cháo cái này thì là cái cách nấu canh rất là phổ biến ở ngoài Hà Nội ừ. thì anh sử dụng rất là nhiều hành tây à hành tím, hành tím. để uh, có cái mùi thơm nó cũng như là làm cho cái mùi cá nó bớt tanh đi Tại vì khi mà nấu cái cá sợ nhất là gì? Sợ tanh Nên là chúng ta phải có những cái gia vị rất là mạnh như này Sau khi mà hành, ui thấy cay mắt không? Mình sẽ xào cà chua Xào cà chua đến khi mà... Cà chua để làm gì? Để nó ra màu canh thôi Cái cà chua để cũng chả chua Được. Châu có biết là cà chua không chua không? Hay đó Cà chua chua rất ít Rất ít đúng không? Cái vị chính của cà chua không phải là vị chua Anh th... Khi mà em ăn quả cà chua sống ấy Anh thấy là cái vị ngọt ấy Nó còn nhiều, nhiều hơn cả nữa. là cái vị cái, cái cái vị chua của cà chua oh. nên là khi mà nấu canh ấy mọi người cứ bảo là cà chua nhiều rồi nhưng thực ra là chưa đủ bởi vì là muốn nấu canh thì nó phải có những cái gia vị khác thế thì anh có cho xấu hay cho gì vào đấy không anh không cho xấu nấu canh cá thì lại không cho xấu bởi vì là cho xấu à? nó bị đen à. nước nước em nhìn ấy nó sẽ hơi đen đen ừ. nó sẽ mất ừ. mỹ quan một tí nhưng mà hôm nay chúng ta đang theo concept là chả cá dạ. anh sẽ làm chua bằng gì đố cho biết câu đố này cho... bằng cái cái lúc nào anh mua cái mẻ cái mẻ đúng, đúng không? rồi làm mẻ luôn Thật sự là tại vì Châu không bao giờ, chưa là làm cá này Chưa ừ. là làm một cái món gì liên quan đến cá Tại vì mình cũng không thực sự là thích ăn cá Và chả cá thì thích, thích ăn nhưng mà toàn là kiểu Hồi nghĩ là cái cơm dặn quá nhiều nên thôi đi ra ngoài ăn Hoặc là ai nấu cho như thế này thì mình sẽ ăn thôi Ờ nên hôm nay còn học được cách làm cá nữa Và khi mà cá mà anh cho vào đây Thì sẽ cho thêm nước mắm Tại vì là lúc nào đối với anh ấy làm canh ấy Thì sẽ cho nước mắm và cho gia vị vào Để nó ngấm vào cái thịt ừ. Sau đó mình cho nước ngược lại thì là cái muối nó sẽ đi ra và nó sẽ kéo cái ngọt ở trong thịt ra Đúng rồi, ở Việt Nam mình có nước mắm là là có tất cả ấy nhỉ? Đúng rồi Tất cả luôn ấy Trời ơi, anh nói thật là anh có thể đi bất kỳ đâu miễn là cho anh nước mắm, mắm tôm Bà trời ơi, lúc này cũng đại tiệc ở nhà ấy Thực ra là với những cái loại thịt của các con ở nước khác ấy dạ. Thì nó không nặng nề bằng cái vấn đề là không có nước mắm, không có mắm tôm ờ. Tại vì mình ở đây xong mình ăn tẩm các thứ quá ngon rồi, quá rồi. quen rồi ấy Cái gia vị nó quá quan trọng quá quan trọng Nên là mỗi lần anh ăn kiêng ấy, thằng ơi anh nhớ nước ờ. mắm kinh khủng <cười> Bây giờ mỗi lần ăn kiêng thấy miếng nước gà, chả lẽ bây giờ lại lấy nước mắm nó ra chấm. chấm Cá nó cũng ok, và bây giờ anh sẽ hứng một nồi nước Đấy, anh nấu ăn là cũng phải dùng nước lọc hết ừ. Bởi vì là em uh, uống nước lọc mà em nấu ăn em không dùng nước lọc thì nó cũng không có ý nghĩa gì nữa Thế hả? Nước mà dùng nước máy mà nấu ăn thì giống như em uống nước máy thôi Cứ là lúc mà đun lên nó không nó không ra được hết cái tạp chất này Đúng nữa. rồi, bởi vì em phải lọc bớt đi à. Bởi vì uh, nếu mà em đã từng mang nước đi xét nghiệm em sẽ biết được rằng là những cái hóa chất dư và kim loại ở trong nước nó còn rất là nhiều Nên là mỗi nhà nên thật sự có một cái bình lọc nước vì sức khỏe của mình Sau ngày hôm nay em cho lại mua bình lọc nước đúng Anh rồi. ơi, em chưa có sinh nhật Ừ, ok, tặng mình lọc nước Yeah Hứa luôn đấy À chết rồi, hứa trên video này là phải làm được không? Chết à Mọi người ơi Sắp sinh nhật trâu rồi Yeah, rồi, yeah. Là sẽ gửi mình lọc nước đến nhà cả Ôi, sự Cả nhân viên đến lắp luôn Anh có biết không, là lúc nào mà mọi người hỏi em thích cái gì ấy Em cũng chỉ bảo là làm mua cái gì mà có thể dùng được ấy 
chứ đừng có mua hoa mua gấu mua mủ là em sợ nhất đúng rồi ừ. thực ra là những cái đấy thế anh thấy rất là lãng phí. lãng phí sau khi mà chúng ta cho vào đây ấy, thì chúng ta sẽ ninh dạ. cái này ninh thì cá tối thiểu là phải 30 phút dạ. thì cá nó bắt đầu ra nước ngọt anh sẽ cho mẻ vào đây bởi vì là mẻ cái độ chua này sẽ giúp nước nó mau ngọt hơn cái đặc điểm của canh mẻ ấy, là nước nó sẽ hơi dạ. được trắng dạ. nhưng mà nó có cái vị thú vị à, riêng okay. của nó ừ. Ok, vậy là xong rồi. Anh sẽ ninh ở đây và chúng ta sẽ ra làm chả cá đi. Ok, đi. Anh nghĩ là than cũng đã xong rồi. Let's go. Bây giờ thì anh em mình sẽ phải xếp cá vào vỉ để nướng. Thì bây giờ nếu mà không nướng trên vỉ thì cá nó sẽ bị sộc sạch. Dạ. Tuy nhiên là em biết là khi nướng vỉ có một cái vấn đề rất kết đó là bị sát. Bởi vì khi mà em gỡ thì ra khỏi vỉ giống như nướng bún chả như thế. Nó sát là rất là khó. Vậy tips của anh nó là gì? Là anh sẽ bôi một lớp dầu lên vỉ nướng. Đấy, anh sẽ lấy một cái giấy ăn như này Sau bôi một lớp dầu lên đây Thì nó giống như một lớp chống dính yeah. Thì khi mà em nướng em sẽ yên tâm hơn mm. Và bây giờ nhờ sự khéo tay của cô Bùi Thái Bảo Châu Dạ vâng <cười> Châu sẽ lấy những cái cá ở dưới vì cảm thấy nó ngấm hơn Đúng Cho vô. Và bật mí cho mọi người là sắp sinh nhật Châu rồi Thế là hôm nay hai anh em mình ăn tiệc sinh nhật sớm của ăn Châu sớm nhá. Đây là cái món mà Châu thích nhất cuộc đời luôn á Mặc dù là không hiểu tại sao mà em không thích ăn cá nhưng mà cái món chả cá lại là món em thích nhất Bởi vì thực ra cá của cá lăng ấy nó rất là nạt ừ. Anh biết là trẻ con, đặc biệt là trẻ con không thích ăn cá vì một lý do Đó chính là mọi người rất là sợ hắt xương ừ, đúng. Nên là với kinh nghiệm của những người mà sợ xương như vậy ấy, thì tốt nhất là nên ăn những con cá lớn, những con cá da trơn Vì vậy nó ít xương Chứ còn những người này mà cho ăn cá chép chắc, chắc là khóc Châu chắc không ăn cá chép đúng không? Dạ vâng, nếu mà kiểu hôm nào mà kiểu bí lắm nó phải ăn ấy thì chấp nhận thôi chứ không có gì khác ấy. Ngày xưa lúc mà đi biển ăn là lúc nào em cũng trong vali là có ruốc, có ruốc, à. có ruốc để mang theo để ăn cùng với cả cơm ấy. Mọi người ạ, thật sự là hôm nay đang sử dụng một cái thùng rác thông minh. À, vì nó thông minh quá nên là bây giờ hai anh em mình cứ làm cá đằng sau mà mình cứ đứng ở gần, ở gần đây nên là nó tự gói túi rác lại rồi. Đây, oh. Túi rác nó cũng được gói và được hàn kỹ như này. Mà nhiều lúc thông minh quá bất tiện lắm các bạn ạ à. Đấy, nó lại chạy tiếp rồi Mọi người thấy không? Châu chọn những miếng to nhất <cười> U nấn nhất Cái cái to, to quá không anh? Không sao đâu, em uh, xếp mà Nó bị gập kình Rồi anh em mình cắt không đều rồi à, không đều Nhưng mà không sao cả, cứ ăn thôi ừ. Làm mồm là được Làm mồm là được okay. à. Và bây giờ chúng mình sẽ đem ra nướng nhá Và bây giờ thì uh, mọi người thể thấy là than đã hồng khi mà cái than hồng mà không còn ngọn lửa thế này là chính là lúc chúng ta có thể nướng được cá. Nhanh lên anh ơi. Hôm nay là nướng trước một vỉ để mừng sinh nhật châu. <cười> để châu còn kịp chạy châu. Thật sự là mình rất thích làm mấy cái cái giai đoạn như thế này nhưng mà không bao giờ có cơ hội cả. Đúng là chỉ có anh Dino là anh hay mầy mò ấy, anh hay làm những cái kể cả những cái khó nhất thì mình mới có cơ hội được trải nghiệm như thế này. Với cả anh Dino một cái là anh Dino không ngại không ngại vất vả. Ờ. Bởi vì thực sự ấy rất nhiều người sẽ nghĩ rằng là tại sao mình phải khổ cái này chúng mình bỏ ra khoảng 200 nghìn ừ, một suất cá ăn tẹt ga ừ. nhưng mà khi mà chúng ta làm nướng này nó có một cái sự thú vị riêng quạt có phải lưu ý gì không quạt đừng mạnh quá không là cái muội than nó bay lên là bám vào à. nó ăn thích nhờ tự ừ. mình làm tự mình ăn là còn biết được là nó sạch hay không biết là cá mình mua thế nào đúng không tại vì nhiều khi ấy, những cái đồ mà càng nhiều tẩm ấy là càng nguy hiểm Tại vì tẩm mà, nó ăn được ừ. hết vị nhưng mình mà nếu mà không phải tay mình chọn cá thì không biết Đúng là rồi. cá nó Chị Không biết là cá có tươi hay không? Tươi hay không? Hôm nay là khi mà anh mua cá là 6 con cá rất là đang bơi Lúc lắc mà cái chỗ bán cá người ta lại không chịu làm cá cho anh à. Nên là chính vì vậy là anh phải mang ra một cô ở chợ nhờ ừ. cô làm cá Ở nhà Châu có giờ phải nướng cái gì như này không? Không bao giờ ạ Ờ, tại vì ở bố mẹ thì Châu cũng ở nhà không có sân ấy à. Cho nên là không có sân nên là mọi người cũng rất ít cũng, khi Cũng lười đúng, đúng không? Lười, đúng rồi. Chỉ có hôm nào mà kiểu về quê hay là gì đấy Xong rồi mọi người tụ họp lại Thì mới làm thôi Anh thật, thật sự là thấy thích những cái tiệc barbecue này Bởi vì là người ta cứ nói là người nước ngoài mình có tiệc barbecue Nhưng Việt Nam mình có tiệc ừ. barbecue là chúng ta Xị. sẽ ăn cá này ừ. Ăn chả cá này, ăn bún chả Đấy chính là barbecue kiểu Việt Nam Hôm trước là Châu lần đầu tiên đến nhà anh đi đâu ạ Là được ăn bún chả Sưu ngon Ngon không? Chưa ngon Tại vì nhiều khi Cái chả anh Nino mình biết được là anh sẽ tẩm như thế nào rồi Xong mình được pha cái nước mắm mà mình thích nữa Còn ở ngoài hàng Nếu khi người ta cứ pha nước mắm kiểu ngọt quá chẳng hạn ấy Đúng rồi Em không ăn được Và chứng nhận cho các bạn nhé là châu bùi pha nước mắm cực kỳ ngon <cười> Rồi hôm nay pha mắm tôm chưa biết Chưa pha mắm tôm ừ. chưa biết 
Nhưng mà trước mắt là anh nhớ được là châu bùi phàm nước mắm rất ngon Ê, Anh thấy một điểm rất là đặc biệt đó chính là những người thích ăn ngon thì sẽ biết nấu ăn Đúng Đấy các bạn thấy không, cá bắt đầu khi mà gặp nhiệt độ ấy nó sẽ co lại và nó sẽ vàng Và cái da của nó bắt đầu co lại kia cả Cái da màu đen đen ấy các bạn nhìn thấy là thấy Và các bạn lưu ý nhé khi mà nướng cá thì cố gắng là nướng chín hẳn một mặt rồi lật lại Chứ đừng lật qua lật lại nhiều lần quá Mỗi lần lật qua lật lại như thế là cá nó sẽ bị mất nước Không còn rút à, xì ăn với cá hiểu, hiểu, hiểu. Kể cả thịt cũng thế đúng không? Kể cả thịt cũng thế, có nghĩa là khi mà em làm, đặc biệt làm steak Không ai người ta lật qua lật lại nhiều lần hết Mà người ta sẽ làm chín hẳn một mặt Sau đó người ta lật lại một mặt, chỉ đúng một lần thôi Cô mình làm steak đi Ồ, steak thì trời dễ quá Dễ quá hả? Ừ, nhưng mà anh sẽ có những cái topping rất là đặc biệt Giống như là cái gọi là caramelized onion là, là hành mà được làm đường hóa này Hoặc là nấm làm đường hóa thì anh sẽ làm những cái đấy cho Châu Được. À cái đấy thì uh, những món khó thì ở nhà đi nô Còn những món dễ qua nhà Châu đi Trời Nhà Châu chắc làm steak được rồi Được, rất đơn giản Mà nhà em sẽ có sata bì đô Ờ, à, sata bì đô Nhoi nhoi lắm luôn ấy Nhưng mà sata bì đô anh thấy vẫn còn ngoan Và ừ. cái sức công phá vẫn còn ừ, đỡ hơn mochi matcha Đúng. Mochi matcha nếu mà sata bì đô ấy, kiểu thuốc nổ thôi Còn mochi matcha phải bo nguyên tử ấy Được. Mỗi <cười> lần mà chúng nó quần ấy là Cả nhà của Nát Tan đúng không? Hôm trước Sata Bido qua đây là bị sợ Muchi Matcha Thì luôn Bido của nằm im một khóc ấy kiểu rất là rụt rè Vì bị kiểu đè cho Các bạn thấy không? Cá khi mà nướng ấy thì nó sẽ xém xém phết phết Và đặc biệt là những cái giềng chúng mình đã xay ra Thì nó sẽ cháy và những cái giềng cháy thì thơm lắm Thơm thơm Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà điều kiện ở nhà không có nướng được như này thì các bạn có thể nướng lò điện nếu mà không có lò điện thì các bạn cũng có thể xào luôn, xào luôn. Ăn cũng được nhưng mà chắc chắn đây là một cái lựa chọn số 1 rồi Anh nhớ ngày xưa bố mẹ anh ở Nga ấy, Là làm cái món này Cái cá mà catfish là cái cá mà ra chơi ở Nga thì rất là nhiều và rất là ngon Nhưng mà lại không có Mắm tôm rừng mẻ Mắm tôm rừng mẻ Nên là nước được mỗi nước mắm Ăn cho đỡ thèm Chính vì anh được nghe những cái câu chuyện như thế của bố mẹ ấy, Nên là về nhà anh rất thích làm những cái mà kiểu Món gì nó khó Đó. Và cũng là dành cho những bạn nào mà có không ở Việt Nam ấy Các bạn xem, các bạn cũng sẽ thấy được một cái phương án nó dễ hơn để các bạn à. làm Mà đây thực sự là một cái trải nghiệm ấy Tại vì nhiều khi cái món dễ thì nó làm gì nữa đúng, đúng không? <cười> Hôm nay là Châu bảo là lần đầu tiên quay với anh Dino Nghĩ mãi xem món gì Mà bởi vì là tất cả những bạn khác ấy đều không biết nấu ăn Là cô em Trendy này, chị Giang này, <cười> Chi này Tất cả mọi người đều không biết nấu ăn Ồ. Thì là Dino đã làm món dễ với mọi người rồi Nhưng mà Châu thì phải là một thử thách thì phải, thì phải làm món rất là khó Nhưng mà cuối cùng là Châu cũng không phải làm gì cho nhiều lắm Là anh đi đâu làm Thanks Đúng thế nhở Thử thách nhưng mà nghĩa là được ngồi đứng nhìn thôi Anh nghĩ là nướng thêm khoảng 2 phút nữa là đẹp Dạ Thế là giá là ok đúng không? Đúng rồi Đây là phần gọi là phần review của anh em mình ăn trước ừ. Bình thường nếu mà ở nhà ấy thì là anh cũng làm hết luôn à? Ở nhà thì anh làm hết Bởi vì là khi mà không có máy quay ấy Anh làm rất là nhanh ờ. Bởi vì anh quen rồi Thường là những bữa này anh lo trong chắc khoảng Tổng thời gian trong khoảng 2 tiếng Thì anh sẽ ướp cá từ đêm hôm trước dạ. Bước vào tủ lạnh ừ. Xong rồi sáng dậy nướng Xong lại cất vào tủ lạnh dạ, hiểu, Xong rồi hiểu. khách đến thì lại đem ra xào thôi, đúng không? Ừ. Đấy là cái cách mà mình làm Bởi vì là khi mà các bạn là một người đứng bếp Các bạn sẽ tính là làm sao cho cái công việc nó phù hợp ừ. Giống như hôm trước anh đi sinh nhật chị Giang ấy ừ. Là anh làm hết tất cả thịt chả cá Ướp hết tất cả vào hộp Chỉ mang đi xuống Bình Dương để nướng thôi à. Rồi anh nghĩ được rồi uh trong vàng ươm rồi này và cá bây giờ đã vàng ươm và rất là thơm mọi người ạ và bây giờ chúng mình sẽ vào kia để thưởng thức nhé và trong lúc này thì Dino sẽ rút lui không thì Châu lại bảo là anh làm hết không để cho Châu làm việc gì không thật ra làm thế cũng được mà anh sẽ làm đấy <cười> <cười> em không phiền đâu để cho Châu giang lạc này ừ. anh sẽ giang nghỉ ngơi chơi nước ok rồi giờ thì sẽ làm cái công đoạn dễ nhất này thực sự là hôm nay anh Dino mời Châu đến đây Đầu tiên Châu nghĩ là um, sẽ làm món gì để hai anh em làm chung nhở Thay Dino bảo là làm chả cá là anh ơi em chưa làm cá đâu <cười> Xong rồi cuối cùng được anh Dino làm hết nên là mình cũng thấy rất là vui Tại vì thứ nhất là mình chưa làm cá rồi nên là đến đây là mình học được đã Và thứ hai là mình có được cái trải nghiệm là có người làm cho mình ấy Mình thấy là đây là một trải nghiệm tuyệt vời Và ước gì anh Thảo có thể làm đấy cho mình Mà tất nhiên là không rồi mọi người <cười> Mấy cái chảo này nhà anh là đều trồng dính hết đúng không? Đúng rồi À, đây là chảo đổi màu khi mà nó nóng ấy em thấy là cái lòng chảo nó tối hơn thì Làm em, thế nào để biết được thì em nhìn thấy lòng chảo nó tối hơn phía trên này ừ. thì có nghĩa là ở dưới đã rất là nóng rồi thì em à. cho một ít dầu ý là làm thế nào để biết được là cái chảo là chảo xịn nhở à,
và cơ khí của của người Đức người ta làm rất là tốt tốt Bởi vì là những cái đồ bếp ấy anh không thích mua những cái đồ bếp mà nó bị gọi là sao nhỉ màu mè mà dùng chỉ được khoảng một tháng 2 tháng thì không dùng được nữa rất là phí nên là thà là mình đầu tư hẳn một lần em em chắc em đang ít ít thuộc nhé ừ ít ít thời gian từ đấy chắc lâu quá ôi 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 vất vả lắm đấy này quạt lửa ôi vất vả <cười> quạt lắm cho bếp lửa lên này nồi lửa lên <cười> vất vả lắm đây này anh bị nhớ ra hình như là món này ăn lạc là lạc giang khô giang khô thôi không sao hôm nay anh em mình ăn một kiểu mới kiểu mới là thật ra là thôi thì nó mình bóp cho biết ít rồi chứ không mới đâu anh ơi thôi sai quá không sao đâu ăn kiểu mới không sao ừ. anh ăn vỏ là cũng không sao <cười> nhưng mà dành cho bạn nào mà muốn học món này làm tại nhà nhá cố gắng là răng là khô sau đó bóc vỏ thì đấy là cái đúng kiểu ừ. mình mà ăn nó cũng giòn giòn khô khô như là cái bánh đa ấy hay là cho thêm nhiều vào để cho nó mất dầu đi ok cho thêm ừ. đi nhiều dầu là do lỗi của anh <cười> đấy anh đổ dầu <cười> ra là chúng mình đang muốn quay video mà kiểu trông làm nó căng móng ấy đúng rồi mình cố tình cho dầu thôi cho đẹp cho đẹp hàng, mà làm hàng làm hàng các bạn ạ chứ mình cũng biết là phải răng khô <cười> thế châu trong thời gian tới có dự định gì mới không ờ thật ra là có rất rất nhiều dự định mới cho nên là đợt vừa rồi là em youtube luôn ạ tại vì em ngày nào cũng đi họp đi ừ. họp để ra được cái plan mới cho năm tới thì uh, năm tới em sẽ ra được thêm hai dòng kinh doanh mới nữa wow hai dòng kinh doanh mới nữa nha rất là bí mật tại vì uh, em muốn là bao giờ mình phải ra được sản phẩm thì mình khoe mọi người đúng rồi người ta bảo nói trước bước hôm, hôm qua đúng rồi nên là trong thời gian tới chắc chắn là mọi người sẽ trông chờ và ủng hộ những sản phẩm mới của châu mong là châu làm xong được những cái đấy thì dạ. các bạn mới có thêm video ở trên youtube của châu để xem thế đang mãi lúc mà trước khi làm cái video này là châu cũng muốn nói chuyện với anh nino hỏi là xin anh nino ý kiến ấy là có thể làm tốt hơn cái gì sao anh nino cũng góp ý là châu rất là chân thành kiểu ok đầu tiên là về giọng nói này và châu biết cái đấy cũng rất là lâu rồi ấy, mà mình cũng cố gắng sửa mà mình không biết là ok bây giờ mình có vấn đề về giọng mình thì bắt đầu sửa ở đâu thì anh nino bảo là à vì giọng em là bị ở chỗ này này em phải nói xuống bụng này thì nó sẽ khỏe hơn và nó sẽ truyền cảm hơn đấy cũng là một cái tips mà cho nghĩ là không phải là ai cũng sẽ share với mình ừ, thật sự không phải là ai cũng share với mình đâu và không phải là ai cũng nhìn ra được cái vấn đề của mình mà nói với mình nên là hôm nay cho nghĩ là đấy được ăn chả cá lại còn được uh, training một buổi <cười> chất lượng nha cho cũng bảo anh đi đâu là đợt tới em cũng đang bị hoang mang là vì kiểu không biết là nên tiếp tục làm video chủ đề gì sao anh đi nỗi bảo ok em kiểu làm đời sống từng ngày thôi vì chia sẻ cuộc sống của em các bạn cũng thích xem như vậy em không biết là bạn có thấy thế không Chờ. các bạn nào mà muốn xem thêm những cái chủ đề gì của châu ấy thì hãy comment ngay ở bên dưới này là dạ. một cái gợi ý cho Để châu em sẽ tập giống anh nhá các bạn muốn xem thêm chủ đề gì của châu ấy thì hãy comment ngay ở bên dưới này từ dòng bụng đấy nhưng mà <cười> cái này thì em mới tập nhưng mà khi nào mà em tập được nó lâu hơn ấy thì dạ. em sẽ nói một cách tự nó nhiên tự và thuần thục hơn. Đúng không? Ra châu cũng khá là còn trẻ ừ. và khi mà các bạn gái mà còn trẻ thì các bạn sẽ hay quen nói giọng ở phía cao. trên giọng cao nhưng mà giọng cao khi mà lên qua mic qua video ấy Nghe rất là đau đầu ấy đúng không? Nó, cái mic nó không bắt được. Ừ, đúng rồi. Với là mic nó sẽ ưu tiên những cái giọng nó trầm trầm và thấp hơn. hơn đúng rồi đợt Đấy. trước đúng rồi bốn năm trước ấy, lúc mà châu nói là châu kiểu hello mọi người chào mừng mọi người nữa quay trở lại nhưng mà châu xem lại châu sợ lắm mẹ châu chỉ ủa ôi kiểu sao mọi người vẫn có thể ủng hộ mình nên cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá <cười> châu sẽ cố gắng vào thời gian tới sẽ sang anh dino học nhiều hơn Đấy là khi mà giang các bạn thấy rằng là nó nứt đôi ra ấy là nó bắt đầu nó chín rồi đó à, lúc này em còn tưởng là chín rồi em cho một ăn ý là lúc mà em ăn à ok thế em thấy sượng không yếu ấy, cháo bị gì ạ? Với cả là nó hơi bị cái mà là sống đúng không? đấy là sống, cô ăn lạc sống. thực ra cũng không chết người đâu nhưng mà nhưng mà hơi hâm đấy. Hơi, hơi dở, <cười> nó không ngon đúng không? cái này bảo mắt đảo như răng lạc là giống như là cái các hạt lạc nó lắc vào trong <cười> chảo này. ngày xưa anh nhớ răng lạc còn khó hơn, bởi vì là nếu mà muốn răng lạc khô ấy mẹ anh còn phải lấy cát, dạ. xong răng vào trong cát, khi mà cái cát ấy nó sẽ làm nhiệt độ nó đều và hạt lạc nó tự nứt ra và răng lạc khô nhưng mà phải đãi cát ngược lại nữa rất là phiền ừ, nhưng mà kiểu tại sao mà anh lại có cảm hứng làm món ăn nhiều như vậy kiểu ảnh hưởng từ mẹ hay là là vì thích thôi bởi vì là trong gia đình anh ấy Nào. tất cả mọi người đều biết nấu ăn à. bố anh biết nấu ăn mẹ anh biết nấu ăn cậu anh biết và bác anh cũng biết ai cũng biết nấu ăn à. đấy là một lý do nhưng mà hồi anh sống với mẹ anh không bao giờ anh nấu hết bởi vì mẹ anh nấu ngon rồi mẹ nấu ngon nhưng mà khi mà anh vào trong sài gòn có một điểm nó là sự thật đó chính là mình sinh ra ở vùng nào mình quen, đã, đúng mình không? quen đồ ăn ở vùng đấy cũng gi
không có ai chiều được ý anh hết nên là muốn ăn thì phải tự lăn vào hết chuẩn, chuẩn, chuẩn. chứ còn nếu mà anh nghĩ anh không tự sống một mình thì anh cũng không biết nào ăn đâu bạn học sinh du học thế đúng không đúng rồi các bạn đi du học sinh ấy là các bạn ấy biết nấu ăn thực ra cũng là vì là tự phục vụ bản thân mình đầu tiên em vừa thử một cái hạt em thấy ngon rồi ngon rồi đúng không ok vậy là món lạc giang của cô châu đã xong và bây giờ chúng mình sẽ ra ngoài kia ăn chả cá lã vọng Yay! Vậy là bữa chả cá gọi đây gọi là màn preview uh-huh. sinh nhật cô Châu hôm nay đã xong rồi yeah. Ở đây thì uh, một cái mâm chả cá lã vọng Hà Nội thì có những gì thì uh, mời cô Châu giới thiệu cho các bạn xem đi Nology uh. đi uh. Uh. <cười> <cười> Đầu tiên thì uh, mình sẽ có chả cá Đây là loại chả cá đúng không anh? Đúng rồi, rồi. Có chả cá Đã được nướng rồi Đã được nướng rồi Bây giờ chúng mình sẽ chuẩn bị để cho lên là rán thì ăn kèm với chả cá thì lúc nào cũng phải là với hành với cả rau thơm rau, rau thề là rau thề là bởi vì là lạ. người hà nội ăn cá thì không thể không có rau thề là được à, được đúng rồi kể cả canh cá cũng thế ờ, sau đó mình sẽ ăn cùng với cả bún bún sợi bún rồi dối. bún rối bún ờ, và chắc chắn là chấm thì phải chấm với cả mắm tôm mắm tôm thì chưa pha ờ, nhưng mà giới thiệu tiếp đi này à, à, đúng rồi quên còn cái lạc lạc, lạc lạc răng mỡ Đó hơi sai một tí của Đó cô châu tí. nhưng mà nếu mà các bạn ăn cái này mình cũng thấy cũng rất là ngon tuy nhiên là đúng kiểu mà kiểu chả cá lã vọng hay ăn ngoài hàng thì mọi người răng khô khô xong bóc cái bỏ ra ừ. và có cái này nữa châu từ nãy giờ nhấm nhác cái này mà cái này mà không biết ra lại có bình thường thì châu ăn chả cá chưa thấy có bánh ba cả nhưng mà hôm nay thì anh đi nấu có và châu thì ăn ngon lắm ăn không thì ngon bây giờ là sẽ màn biểu diễn của châu pha mắm tôm cái này là mình là điểm mạnh của mình rồi đây anh sẽ cho sẵn mắm tôm vào đây Mắm tôm ngon ấy là cái màu tím nó tự nhiên và dịu Chứ còn mắm tôm mà gọi là mắm tôm có phẩm màu ấy Cái màu tím nó rất là gắt đúng không? Màu tím nó gắt giống như là cái màu tím uh, Huế hiểu, hiểu. Cái màu Đây là màu tím tự nhiên của mắm tôm Thế đây đường anh có sẵn ở đây thì Châu cho bao nhiêu đường nào? Dạ Châu sẽ cho Một thìa này Mà chưa đủ đâu, phải hai thìa này Chưa đủ đâu, ba thìa nhá uhm. Em nghĩ là phải tầm 4 thìa đấy Mẹ không biết là mắm tôm như nào, mình bắt thìa rưỡi đi Nếu mà mình thấy là chưa đủ ngọt thì mình cho thêm Rồi Ớt trước đúng không? Ớt Ở đây có hai quả ớt chỉ thiên Em cho nửa nhá Ok, em không ăn được cay em cho nửa Để chưa đủ thì mình sẽ chanh Chanh à, Thông thường thì các bạn ăn... Uh... Anh ơi, có cái hạt chanh em cho luôn này được không? Không cho đâu Hai anh em mình thôi mà Ừ <cười> Thông thường các bạn ăn mắm tôm mà ăn bún đậu ấy thì các bạn hay cho tắc Nhưng ừ. mà ăn chả cá thì lưu ý là các bạn phải sử dụng chanh bởi vì mùi tắc nó sẽ không hợp với cả mùi à, cá đúng rồi à. chả cá lã vọng là cứ phải ăn bằng chanh à, em nên bắt nhiều chanh một tí vì là ăn chả cá này thì mình sẽ cái cái mắm tôm nó hơi loãng xíu để mình dưới lên bún và để làm chả cá thì đầu tiên ở trên chảo này mình sẽ cho một chút dầu ăn nếu mà các bạn khéo hơn bởi vì là hôm nay thì mình nhờ cô làm cá xong cô ấy quên mất phòng dạng cô ấy cô vứt luôn cái bộ mỡ à. chứ đúng ra ấy, là chúng ta sẽ lấy mỡ của con cá cái mỡ trắng ấy mình để cho cái mỡ cá nó chảy ra thơm cái đấy là hơn. đúng kiểu đúng cái đấy là là thơm hơn và sau đó thì mình sẽ chờ cho chảo nóng ừ. ui mắm tôm của châu làm bọt này bọt này cái cái bọt tăm này là là dấu hiệu của một bát mắm tôm ngon ngon <cười> sau khi mà dầu nóng rồi thì dino sẽ cho vào đây hành và cho cái phần hành ở dưới gọi là cái phần đầu hành trước thì nó sẽ khó chín hơn và tiếp đó thì mình sẽ cho vào đây rất là nhiều chả cá ở ngoài hàng chả cá người ta hay dùng chảo gang ấy nó hay bị sát sát anh thì phí cá quá ừ đúng rồi đấy tại, tại sao mà không đầu tư một cái chảo chống dính nhở đầu tư anh ạ ừ, nó vào rồi. cái từ đầu tư đấy đúng rồi thì anh thấy nó đỡ bị phí cá hơn chứ còn anh ăn mà chả cá mà bị có ấy anh thấy bị phí thật nó cứ sát sát là chảo anh thử một tôm đi em không biết là có cần thêm chanh không đây anh thử nhá ừ vừa ừ. vừa vừa ừ. trời ơi nếu nhà bạn nào mà hay pha nước chấm ấy thì cứ gọi cô Châu <cười> Cô Châu là thần pha nước chấm Một rồi Một bát ăn luôn Không cần phải là Đấy. thêm nữa đi Sau đó thì mình Cho thêm hành và thìa là vào đây Và mình sẽ xào chả cá Đấy khi nào mà hành với thìa là Nó mềm ra Đã. Không thể chịu được nữa rồi Ngon quá Ăn ngay thôi Có Chà. ai có tâm như như hai anh em mình Vừa vừa nấu ăn xong làm mắc bang luôn đây để anh chỉ cách ăn mà anh được bố anh chỉ dạ. thì đầu tiên đó chính là mình sẽ cho vào đây một ít bún một chút này ừ. sau đó là mình sẽ lấy một chút bánh đa ừ. miếng nhỏ này thôi xong mình bóp vụn bánh đa vào 
nếu là lạc khô ấy thì mình sẽ lấy luôn tay mình bóp lạc nhưng mà vì không có lạc khô thì sẽ như thế này tiếp đến là mình sẽ lấy cá nếu mà cá đã chín rồi không phải là chín mà nó đã đẫm cái mùi thì là và hành rồi hành và thì là nó phải chín và nó phải nhũn ra thì nó sẽ ngấm vào cá không lắm đây bây giờ anh sẽ làm cái trâu đúng là best option không còn một cái gì có thể hơn được nữa mọi người ạ ăn chưa ăn ở đây sướng đúng không còn có người phục vụ thế này ừ. ra tận nơi ở đây để bóc này bây giờ thực ra thực sự là vì châu còn phải đi làm nữa chứ không mỗi anh em làm làm bia nữa <cười> Nghĩ hết rồi Nghĩ đến đi về lại cho châu kìa à, Làm tôm rồi Làm mùi... tôm, làm bia Xong mặt đỏ đỏ Đây, Đến mời em Đấy, mình sẽ ăn lấy một chút rau này Lấy một miếng cá này Đấy, sau đó bây giờ sẽ lấy cái thìa Dưới mắm tôm lên Đây, Đấy, dưới mắm tôm lên Thật là nhiều mắm tôm mà anh ơi Thật là nhiều mắm tôm mà Ôi, tôi 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 Ôi, mình nhìn bác ở châu đi Bác giận không? Rất hấp dẫn Đây là bát của Dino ừ. Bây giờ ăn, ăn, ừ. ăn, ăn, ăn Đã chờ biết bao lâu nay ừ. Thực sự là anh em mình đã làm mất khoảng hơn 2 tiếng, tiếng rồi. Bây giờ mới được ăn ừ. Ừ. Anh tự tin luôn Em tự tin luôn Trông <cười> <cười> ngon thật anh ạ Cá sao? Cá quá ngon ừ. Lần đầu tiên ý, mẹ em ăn được một cái cá mà nó có độ giòn ở bên ngoài như vậy bởi vì, bởi vì bình thường khi người ta làm ở hàng ấy, người, người ta sẽ để tủ lạnh chứ người ta sẽ không nướng và đúng làm thêm tại chỗ Không có mùi thơm một chút nào hết ừ. đấy Ngon quá đúng không? Đây là một trong những món mà mình nghĩ các bạn rất 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 nên thử tại nhà ừ. Và khi các bạn thử tại nhà thì nó khác hẳn Sau những cái món như kiểu món hàn, món thái hay là món cơm thì ừ. có thể ở ngoài người ta vẫn làm đúng kiểu được Thật sự là cái món này là châu thấy là quá đỉnh cao ấy ừ. Đúng rồi, là bình thường toàn thấy mọi người là nướng xong, mọi người cho tủ lạnh Thì bây giờ có khách người ta phải mang ra đắt giá lại Không được giòn, không được ngon thế này nữa Ngon quá Còn đây anh em mình làm đâu ăn lên đấy ừ. Ừ. <cười> Ngày hôm nay là có châu bùi trứng rán Chứ còn bình thường anh tự ăn, tự nấu, các bạn không tin Hôm <cười> nay thấy sao? Cái này quá đỉnh cao Hôm nay thấy uh, tiếng anh nô nấu ăn Để cho các bạn uh, Hà Nội Thèm đồ Hà Nội thấy đúng, danh tiếng đúng chưa? Không biết là đúng hay không nhưng mà bản thân Châu ấy thèm đầu tiên đã à, Và bây giờ chính thức là sẽ sang đây đó. nhiều hơn Sang đây gọi là ở trọ đây, đây luôn trọ đây <cười> Ôi, bình thường Châu rất ghét ăn da cá, rất thích, rất không thích luôn ạ Nhưng mà hôm nay thật ra cả cá anh nô nướng nó giòn Nó không còn một cái tí vị tanh nào hết Và quan trọng là cái đồ ướp của mình ở đây nó cũng rất là xịn Bởi vì là các bạn cứ yên tâm đi Nếu mà những món nào mà có mắm tôm ấy các bạn cứ chọn mắm tôm bà bong Thế hả? Quên đi Được đấy Bà bong thì thực ra bà bong là một cái gia đình gia truyền rất là lâu dạ. Ở ngoài Hà Nội, ở chợ Hàng Bè Chợ Hàng Bè Có nghe đi thẳng vào chợ Hàng Bè mua luôn Đúng rồi dạ. Ở chợ Hàng Bè thì có rất là nhiều món ngon Ở chợ Hàng Bè là một... Cần, có mịt cá ngon Đúng rồi Cá kho Ngồi Rồi nghe mà thèm Ở chợ Hàng Bè thực sự là ngày xưa ở Hà Nội mọi người hay nói vui với nhau ừ. Là chợ Hàng Bè là chợ nhà giàu À. Bởi vì là chợ Hàng Bè là nơi mà tập hợp tất cả những cái nguyên liệu thực phẩm gọi là tuyển chọn nhất ừ. mà tất cả mà ngon nhất được mang về đấy ừ. nên là mua ở đấy thì giá nó khá là cao à. Nhưng mà chất lượng? Thì chất lượng thì rất là tuyệt vời và đặc biệt là mình không cần phải cân nhắc nhiều về việc là lựa chọn chọn cái này ừ. cái kia vì là đồ ăn đa phần là đã rất là ổn rồi ừ. Ngon quá Ngon bị mọi người Phải xứng đáng công lao Ừ. Ừ. Anh em nhớ xong đây Qua một đoàn một bát canh cá nữa Ấm bụng ừ. Mất tối đi ven ăn uống gì nữa đây <cười> <cười> Đủ rồi Ủa? Ừ. Ăn cá này bảo hôm nay em no Không ăn ừ, gì nữa, ăn gì nữa. Ừ. Ngọt luôn ấy. Em chung... nhớ lần đầu tiên em ăn chả cá lâu chưa Rất rất lâu rồi à, Phải tầm 4-5 năm trước rồi Và là Châu ăn ở Hà Nội Cũng là ăn ở ngoài quán thôi ừ. Nên Mình thấy là ok ngon nhưng mà thứ nhất là cái mắm tôm là quan trọng nhất nhá ừ. Thì người ta không có mắm tôm ngon như đúng như mình thích ừ. Người ta rất là nhiều vào và cái vị thơm nó vẫn không có Đúng rồi ừ. Cá thì chọn, cá người ta chọn cũng không thật sự là ừ. cá tươi ừ. Rán nướng vẫn không nướng <cười> <cười> Nhà anh Nino có rất là nhiều tiếng động <cười> ừ, Thực ra đây là gọi là 
khu này thì rất là thân thiện với chó ừ. rất Thích nhiều nhờ. như kiểu nhà châu là 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 hơi khó đấy đúng rồi ừ. lúc nào mà Santa bị đô mà sủa một cái là con ơi có muốn ở đây nữa không sợ bị đuổi lắm à, anh thấy chả cá ăn ở ngoài hàng ấy một điều rất là sợ Đáng. đó chính là cái chả cá mà để ở trong tủ lạnh lâu ngày ấy, nó có cái mùi tủ lạnh ấy cái đấy là cái ác mộng nhất thì mình đang phải chả cá xong rồi kể cả cái chảo mà mình xào ấy ừ. hay bị cháy nữa nó không được đúng rồi nó có phải là chảo chống dính như nhẹ ở nhà ngon quá tự, tự nấu tự khen kỳ quá nhưng mà ngon quá rồi các bạn cái miếng cá khi mà các bạn nướng ấy nó sẽ khét cái xả à cái rìu nó sẽ cháy còn khi mà các bạn xào lên nó sẽ thấm cái mùi của hành ừ. và thì là vào và khi mà cái mỡ nó vào ấy nó còn làm giòn giòn cái da nữa em nghĩ là không cần để dành tối đa cho mọi người đâu anh mình cứ ăn ừ. đi hay chúng mình ăn hết bảy cân cá nhỉ <cười> hôm nay Dino và Châu ăn hết bảy cân cá cá ui chơi lần ừ chơi lần không hôm sau Châu bỏ nghề <cười> chuyển sang làm nghề mắc bang ừ. và chỉ có nấu ăn cùng anh Dino thôi. Ừ. Mà thật sự là nấu ăn rất là vui và đặc biệt là nấu ăn cùng một người cũng thích nấu ăn nữa. Mình được share cái công việc của mình đi. Đúng rồi. Nhưng hôm nay chẳng hạn Châu ít phải làm gì, ừ. <cười> thấy anh không còn hẳn nữa. Bình thường nấu ăn cứ tập trung nấu quá. Ừ. Đến lúc mà ăn ấy nó không còn cái vị ngon nữa. Mà anh cũng rất là thích nấu ăn với cả người biết nấu ăn bởi vì là biết việc. Ừ. Có nghĩa là sai được. <cười> Chứ còn cùng vào vào nhất là kiểu ai mà không biết việc ấy thôi bảo vào bếp à thôi thôi mọi người cứ ngồi cho. tao làm cho mọi người ngồi đi không cần phải làm gì hết bởi vì um, trong bếp mà biết việc ấy nó sẽ mình sẽ nhanh dễ hơn. nhanh hơn ừ. ngon mà nói thật chứ ngon nhưng mà anh ăn được đến miếng thứ tư là anh bắt đầu thấy, thấy no no ờ mọi người biết sao con cá này nó rất là nhiều dinh dưỡng cái lượng đạm của cá này rất là tốt là đều là đạm tốt cả hay là kể cả mà em có ăn nhiều mẹ em tập gym cũng không sao hết ăn nút hả ăn nút đi mày ăn nút đi ăn nút đi rồi em xin nha ăn nút đi mình không cần nghĩ mình nghĩ không cần tập nữa đâu ừ. ăn cũng được mà ừ. cá mình... nhiều protein mà ừ. tập được để món ăn cho dân tập gym các bạn ạ mà hơi nhiều gia vị nhá <cười> chán lắm thời gian nói thế tự ăn ủi mình để ừ. mình hợp thức hóa cái bữa ừ. hôm nay mặc dù là mầm tôm rất nhiều đường này Ừ. cá na thực ra ngoài cá ra thì mình cũng cho khá là nhiều dầu này nhiều dầu này hơi một chút thôi ừ. mà con cá này anh quá chắc luôn đấy không nhận hôm nay là có lời khen dành cho nguồn cá của nhà mình nguồn cá con cá rất chắc là thịt. chắc chắc thì ừ. các bạn mà ăn phải một con cá bở ấy ừ. là, 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 là buồn cả một ngày luôn đấy con cá khi mà vào các bạn phải dùng lực răng để nhai nó khác những cái món khác ví dụ như mình bảo pate ngon đấy thì là có nghĩa là mọi người cho vào miệng và pate là tan ra ừ. nhưng mà cá thì không phải được phép như vậy cá phải nhai Ở hôm nay cái món lạc răng mỡ của cô châu không đúng món lắm nhưng mà ăn cũng ngon mà được mà được thôi ghi nhận cho tôi order thêm một bát súp được không ạ được à, bỏ đời bát súp đây đây chính là tô canh. tô canh bởi vì là anh có một cái quan điểm khi nấu ăn đó chính là không vứt đi cái gì hết ừ, bỏ phí bởi vì xương rồi đầu phí lắm nên là mà lại anh... có rất nhiều chất nữa đúng không đúng rồi nên là anh sử dụng đầu và xương để nấu canh nên nếm thử nhá châu thế sao siêu thanh siêu cỡ là không phải là cái vị cái gia vị đâu đúng, đúng không? không gia vị đúng không anh cho nước mắm thôi ờ, anh cho nước nào? mắm và mẻ nó không bị cái vị gia vị mà nó không bị kiểu bị ừ có, có cái vị ngọt của cá nó đi ra ấy ừ. ờ, rất và thêm nữa là cái mẹ mẻ lúc nào nó cũng có vị ngọt tự nhiên ừ. và à. khi mà em ăn cái này có thể em sẽ thấy nó hơi bị thiếu chua một xíu ừ. nhưng mà vì là anh ăn cá nó rất là mỡ nên sau khi mà mình ăn cá xong thì anh muốn là có một cái vị nó ừ. nhẹ, nhẹ. nhẹ nhẹ và nó làm cho mình ấm bụng, ấm bụng. và ừ. kiểu kết thúc một bữa một cách hạnh phúc mà ăn mắm tôm mà còn hay bị lạnh bụng nữa đúng không đúng rồi. đây sẽ là một combo ừ. 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 hút xong bát này là đi về là phải đấy à một cốc bia nữa mọi người nhá một cốc bia nó thực ra là nửa cốc ừ. và anh lấy nửa nhiều châu lấy nửa ít à cũng lên à, cũng đi nào chúc mừng sinh nhật châu sớm châu sớm mà chúc mừng sinh nhật châu sớm châu sớm mà chúc mừng chúc mừng sinh chúc nhật mừng... sớm châu chúc... hay là châu sớm chúc mừng sinh nhật sớm của châu chúc mừng sinh nhật sớm của châu ok chúc mừng sinh nhật sớm của châu nào yeah. Yeah. vậy là năm nay uh... 22, 22, tuổi. 22 tuổi rồi và anh thì sắp 30 rồi Ôi, Chúc mừng sinh nhật sớm của anh nhá <cười>
Châu để sau anh à nhầm sinh nhật của Châu sau anh đúng đâu anh <cười> Châu sinh nhật sau anh đúng nửa năm luôn Thật đó đúng rồi anh cũng là mười ba anh cũng là mười ba uhm. à, chúng ta vì con số 13 không xui xẻo yeah. vậy là hôm nay bữa ăn kết thúc đi kết thúc ở đây và quá ngon anh ạ để thả cho Châu đi Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video rất là dài, rất là dài Có của dài không nhỉ? Dài. Dài à? Dài. Thế là dài. Dài. <cười> <cười> dài của Châu và Dino. Đây là khách mời lần đầu tiên xuất hiện trên Dinology và mọi người hãy dành cho cô một tràng pháo tay và ấn like nhá. Và mọi người nếu mà muốn xem thông tin về Châu Bùi thì hãy follow Châu Bùi Official. Châu. Ở trên đó thì có rất là nhiều nội dung xung quanh cuộc sống của Châu cũng như là cách làm thế nào mà để có một cái lối sống tích cực, yeah. năng động và gọi là rất là đa năng, rất là trâu như trâu. <cười> rồi, hôm nay thì trâu cũng rất là vui khi mà được góp mặt trong video của anh Dino và hôm nay trâu nói ở đây là một buổi này mình nghĩ là mình chỉ đến đây để học anh Dino thôi để xem làm cá thế nào, làm xem chả cá ra sao nhưng mà không ngờ là còn được coaching một buổi về cách làm video này, xong rồi nói cho rất là nhiều những cái gọi là trâu cần phải phát huy cái gì, cần sửa đổi cái gì. <cười> và bây giờ thì châu có tự tin là nếu mà về hà nội ấy, dạ. bố mẹ mà bảo bố mẹ muốn ăn chả cá lắm châu làm cho bố mẹ ăn không à, em sẽ mua hai cái máy bay để bay về nhà anh đâu ạ <cười> ok thôi đấy là cái cách đơn giản nhất và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo mọi người nhớ like và subscribe cho video này nếu mọi người thích nhá tạm biệt